सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टोडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी मोटर स्टार्टर को प्रॉक्सीमिटी सेंसर से स्टार्ट किस तरह किया जाता है एवं लिमिट स्विच से स्टॉप किस तरह किया जाता है आज के स्टोडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले है वैसे तो इस कनेक्शन के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली कर कर दिखाया था बट उसमें काफी कमेंट्स आए थे सर इस कनेक्शन के ड्राइंग बता दीजिए किस तरह कनेक्शन किया है तो आज के स्टोडियो में हम इसके कनेक्शन के ड्राइंग में बनाकर सीखने वाले हैं। यदि आप इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे वहां जाके देख सकते है जिसमें हमने इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली एक मशीन में लगा हुआ है जिसमें उस मशीन में सेंसर जैसे लगता है हमारी मशीन स्टार्ट हो जाती है और जैसे लिमिट स्विच लगता है स्टॉप हो जाती है यह भी दिखाया है चलिए पहले ये देख लेते हैं किस तरह ये ऑपरेट होगा इसकी वर्किंग क्या होगी इसके बाद इसके कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं चलिए जैसे ही हमने कंट्रोल एम सी को ऑन किया इसके कनेक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे पहले ऑपरेट किस तरह हो रहा है ये देख लेते हैं तो क्या होगा सपोज हमारी मोटर अभी यहां पर है और ये लिमिट स्विच लगा तो क्या होगा हमारी मोटर लिमिट स्विच लगते ही क्या होगा हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा जैसे प्रोक्सीमेटी सेंसर ऑपरेट हुआ तो हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो गया और जो स्टार्टर से मोटर जो भी है वह रन करने लगेगी अब क्या होगा मोटर हमारी यहां से यहां पर आ चुकी है रन करते हुए अब क्या होगा जैसे ही ये लिमिट स्विच को क्रॉस करेगी हमारी मोटर तो क्या होगा लिमिट स्विच को क्रॉस करते ही हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा स्टॉप हो गया अब हमारे पास मैकेनिकली ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो क्या हो जैसे ही मोटर स्टॉप हो तो वापस रिटर्न उसे यहां पर ले आए यहां पर रिटर्न आ गया जैसे ही प्रोक्सीमेटी सेंसर लगेगा तो हमारा लिमिट स्विच स्टार्ट हो जाएगा या हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा और यहां से मोटर यहां पे आएगी जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा ये स्टॉप हो जाएगा और अगेन यहां से हमारे पास मोटर जैसे ही यहां पे आएगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी यह ऑटोमेटिकली होता रहेगा बट आपके पास मैकेनिकली सिस्टम होना चाहिए जो ऐसे लिमिट स्विच से स्टॉप होने के बाद वापस यहां पर ले आए ले आएगा तो यहां से कनेक्शन इसका कंटिन्यू चलता रहेगा वैसे हमने इसके कनेक्शन को काफी इजीली समझाया था बट फिर भी हम इसे ड्राइंग में समझ लेते हैं किस तरह बनाया जाएगा इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो पहले हम यह समझ लेते हैं तो सबसे पहले तो चूंकि हमारे पास प्रोक्सीमेटी सेंसर है तो प्रोक्सीमेटी सेंसर 24 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है तो इसके लिए हमें डीसी बनाने के लिए एक एस की रिक्वायरमेंट होगी क्या करना होगा हम इस एस में टू ट्वेंटी वोल्ट देगा और ये हमें चौबीस वोल्ट डीसी बनाकर देगा जो हमें सेंसर में देंगे इसलिए एक एस एम पी एस की रिक्वायरमेंट होगी चूंकि सेंसर हमारा डीसी पे है तो इसीलिए चौबीस वोल्ट डीसी का एक एट पिन का रिले की भी रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर हमारे पास चौबीस वोल्ट डीसी का एट पिन ग्लास रिले है जो कि कंट्रोलिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं एक प्रोक्सीमेटी सेंसर और एक लिमिट स्विच इसके अलावा मोटर स्टार्टर में आप देखा जाए तो एक कॉन्ट्रेक्टर और एक ओवरलोड रिले जो मोटर को रन करने वाले है चलिए इसका कनेक्शन हम ड्राइंग में समझ लेते हैं उससे पहले हम रिले के बारे में समझ लेते हैं रिले में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं पीएनपी सेंसर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फिर कनेक्शन स्टार्ट करते हैं तो चलिए ये हमने सारे सिंबल्स हमने हमारी तरह से बनाए हैं सबसे पहले ये एट पिन का ग्लास रिले है तो एट पिन के ग्लास रिले में क्या है सेवन और टू नंबर जो होता है ये इसकी कॉइल होती है जो कि यहाँ पे दी गई है सेवन और टू नंबर इसकी क्या है कॉइल होती है जैसे इसमें चौबीस वोल्ट जाता है हमारा सेंसर ऑपरेट होता है इसके अलावा वन और एट दो कॉमन पॉइंट चूंकि ये टू सी और रिले है इसलिए इसमें यहाँ पे एक कॉमन ये वन है और यह एट है दूसरा कॉमन इसके अलावा वन के साथ देखा जाए तो फोर क्या है एनसी है दैट मीन जब रिले स्टॉप रहेगा तो वन से फोर में सप्लाई जाएगी और रिले जैसे ही ऑपरेट होगा तो वन के साथ थ्री एनओ है एट के साथ सिक्स एट के साथ फाइव क्या है एनसी है और एट के साथ सिक्स एनओ है चलिए ये तो हुआ अब हमारे पास पी एन पी सेंसर है तो पी एन पी सेंसर का जो आउटपुट होता है वो होता है पॉजिटिव तो जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा इसके सामने कोई मेटल लाई जाएगी तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलने वाला है तो ये पॉजिटिव सेंसर पी एन पी सेंसर के लिए है जैसे हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा यदि ये एन पी एन सेंसर होता तो जैसे ही सेंसर ऑपरेट होता तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलता चलिए अब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमने कंट्रोल एम सी लगाई है एस एम पी एस एट पिन ग्लास रिले कॉन्टेक्टर और देखा जाए तो इसमें भी ओवरलोड रिले भी लगा लेते हैं यह ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट इसके अलावा लिमिट स्विच लिमिट स्विच में ये एनओ पॉइंट और ये एनसी पॉइंट है यह पीएनपी सेंसर है तो चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर ले तो न्यूट्रल हमें कहां कहां पर देना होगा न्यूट्रल सबसे पहले ये कंट्रोल एमसीपी में फेज और न्यूट्रल आए तो हमें न्यूट्रल कहां पर देना होग
हमें फेस देना होगा तो फेस जस्ट हमें अभी कहां पे देना है इस एस में ही देना है चूंकि एस में क्या होगा 220 ट्वेंटी वोल्ट पहुंच चुका है अभी हमने स्टार्टर में नहीं दिया है क्योंकि ग्लास रेले से होता हुआ आएगा फेज चूंकि न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया फेज इस ग्लास रेले से आएगा इसलिए अभी हमने फेज नहीं दिया है तो क्या किया एस एम पी एस में टू ट्वेंटी वोल्ट पहुंच चुका है अब सबसे पहले हम क्या करते हैं सेंसर को ऑपरेट करना है तो सेंसर में क्या देना होगा चौबीस वोल्ट डीसी देना होगा जो कि हमारे एस एम पी एस से आ रहा है तो एस एम पी एस में हम क्या करेंगे प्लस के लिए यहां पर लगा लेंगे और इस सेंसर को निगेटिव भी देना है तो निगेटिव हम इसी एस एम पी एस से यहां पर ले आएंगे तो क्या होगा अभी हमारे पास जो प्रोक्सीमिटी सेंसर है उसमें 24 वोल्ट डीसी पहुंच चुका है तो हमने यही किया है देखिए आप देख सकते हैं यह जो ब्लू वाला वायर है यह नेगेटिव होता है प्रोक्सीमिटी सेंसर में यह जो ब्लू वाला वायर है ये ब्राउन वाला वायर है यह पॉजिटिव होता है और यह जो ब्लैक वायर है यह इसका आउटपुट होता है चलिए ये तो हमने देखा अभी हमने क्या किया है एस एम पी एस में जस्ट चौबीस वोल्ट दिया है अब क्या है चूंकि हमारे पास जो सेंसर है वह है पी एन पी दैट मीन्स जैसे ही इसके सामने कोई भी मेटल लाई जाएगी तो इससे जो आउटपुट निकलेगा वह निकलेगा पॉजिटिव तो हमारे पास जो ग्लास रेल है यह सेवन एन टू इसकी कॉइल है यहाँ पे हमें प्लस और नेगेटिव दोनों देना होगा था हमारा क्या हो? जैसे सेंसर ऑपरेट हुआ तो यहां से प्लस निकलेगा जो हम टू नंबर में कनेक्ट कर रहे हैं सेवन में भी कर सकते हैं इससे कुछ नहीं है तो जैसे ही सेंसर ऑपरेट हुआ तो टू से प्लस निकला और प्लस गया हमारे दो नंबर पॉइंट में टू नंबर पॉइंट में अभी इस ग्लास रिले को ऑपरेट होने के लिए नेगेटिव भी चाहिए तो नेगेटिव हम इस एस से डायरेक्ट दे देते हैं देख सकते हैं आप यहां से नेगेटिव हमने डायरेक्ट दिया है और जो पॉजिटिव है वह प्रोक्सीमिटी सेंसर से आ रहा है जैसे प्रोक्सीमिटी सेंसर ऑपरेट होगा तो हमारा यह ग्लास रिले भी ऑपरेट होगा क्योंकि पॉजिटिव इसे प्रोक्सीमिटी सेंसर से मिला है और नेगेटिव डायरेक्टली एस से मिला है बट यह होल्ड नहीं होगा अब इसमें होल्ड डाउन हमने कनेक्ट नहीं किया है जस्ट जितनी देर के लिए इसके सामने मेटल लाई जाएगी उतनी देर के लिए स्टार्ट होगा अब हमें चुकी क्या करना है मोटर को यहां से यहां पर लाना है तो इसमें होल्ड डाउन भी देना होगा तो होल्ड डाउन यहां पर समझने वाली बात है यहां पर थोड़ी समझना पड़ेगा तो हम सबसे पहले कॉन्ट्रेक्टर में होल्ड डाउन किस तरह देते हैं यह समझ लेते क्या करते हैं हम कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल में सप्लाई देते हैं यहां से एनओ में एक लुपिंग करते हैं और कंटिन्यू एनओ के इनपुट से हम यहां पे एनओ में एक वायर कनेक्ट कर देते हैं होल्ड डाउन के लिए कॉन्ट्रेक्टर में तो उसी तरह हमें क्या करना होगा वन के साथ थ्री नंबर जो है यह एनओ है तो क्या करना होगा हमें यहां से एक लुपिंग पहले कनेक्ट करनी होगी होल्ड डाउन के लिए तो हमने यहां पर एक लुपिंग कनेक्ट कर ली है क्या कहा पे कॉइल से कॉमन पॉइंट में कोयल से कॉमन में हमने अभी लुपिंग कनेक्ट कर ली है बट अभी उसे होल्ड डाउन नहीं मिला है होल्ड डाउन के लिए क्या करेंगे क्योंकि यहां पे हमारे पास 24 वोल्ट प्लस आ रहा है तो हमें होल्डिंग भी 24 वोल्ट प्लस देना होगा तो हम क्या करेंगे एस से एक वायर और लेंगे देख सकते हैं हम एस से प्लस सप्लाई ली हमने प्लस सप्लाई ली और इस लिमिट स्विच के एनसी पॉइंट से देख सकते हैं एस से प्लस लिया और इस लिमिट स्विच के एनसी में देख सकते हैं आप ये हमने एस एम से प्लस लिया इस लिमिट स्विच के एनसी में दिया और एनसी से निकालते हुए इसके कॉइल में दे देगी जो कि यहां पे आप समझ सकते हैं इसके एनसी से निकालते हुए हमें तीन नंबर कॉमन पॉइंट में दे देना है इस तरह तो आप ये हमारा जो स्टार्टर है ये जो रिले है ये होल्ड हो जाएगा क्योंकि क्या होगा एनसी से कंटिन्यू सप्लाई निकलती रहेगी अब यह स्टॉप कैसा होगा यह समझ लेते हैं देखिए अभी हमने कॉन्ट्रेक्टर के लिए कुछ नहीं किया जस्ट रिले के लिए होल्डिंग का काम किया है क्या होगा जैसे प्रोक्सीमिटी सेंसर लगा रिले ऑपरेट हुआ रिले ऑपरेट हुआ यहां पे हमने होल्ड लुपिंग कर दी लुपिंग कर दी और यहां से इस लिमिट स्विच के एनसी से हमने यहां पे होल्ड डाउन दे दिया है तो जैसे प्रोक्सीमिटी सेंसर ऑपरेट होगा तो यहां से इस स्टार्टर को होल्ड डाउन मिल जाएगा अब यह स्टॉप कैसे होगा स्टार्ट तो हो गया स्टॉप के लिए क्या होगा जैसे ही लिमिट स्विच लगा लिमिट स्विच के ऑपरेट होते ही क्या होगा जो इसका एनसी है यह एनओ बन जाएगा एनओ बनने के कारण क्या होगा यहां से इसकी होल्डिंग कट जाएगी होल्डिंग कटने से हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा तो इसी तरह इसकी वर्किंग रहेगी जैसे ही प्रोक्सीमिटी सेंसर लगाया जाएगा यहां पे हमारा सेंसर ऑपरेट होगा सेंसर के ऑपरेट होते रिले ऑपरेट होगा और यहां से इसे होल्ड डाउन मिल जाएगा हमारी मोटर यहां से यहां पर आएगी जैसे लिमिट स्विच लगेगा यह ऑपरेट होगा एनसी एनओ बन जाएगा और हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी अगेन मोटर यहां से यहां पर आएगी जैसे प्रोक्सीमिटी सेंसर लगे यह ऑपरेट होगा यहां से यहां जाएगी स्टॉप हो जाएगा बट अभी हमने इसमें कॉन्ट्रेक्टर में सप्लाई नहीं दी है जस्ट यह तो ऑपरेटिंग देखिए अब हमें कॉन्ट्रेक्टर को भी ऑपरेट करना है तो कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करने के लिए क्या करना होगा चूंकि न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया था
जो ग्लास रिले है ग्लास रिले का एक कॉमन पॉइंट हम यूज कर चुके हैं इस फेज को हमें ग्लास रिले के दूसरे कॉमन पॉइंट में देना है देख सकते हैं अब हमने एक फेज लिया इस ग्लास रिले के दूसरे कॉमन पॉइंट में दिया है एट नंबर में और इसके एनो पॉइंट से निकाला है इसके एनो पॉइंट से निकालने के बाद हमने क्या किया है इसका एनो पॉइंट कौन सा सिक्स नंबर इसके एनो पॉइंट से निकालने के बाद हमने ओवरलोड रिले के एनसी में दिया है ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके और यहां से निकालने के बाद हमने कॉन्ट्रेक्टर की कॉयल में दे दिया है तो जस्ट सिंपल वायरिंग जिस तरह हमने कंट्रोल वायरिंग की उसी तरह इसमें ड्रॉइंग में भी दिखाया है एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते इसके अलावा भी यदि कोई डाउट्स रहेगा तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके देखिए जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा जैसे प्रोक्सीमेटी सेंसर ऑपरेट होगा हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा और जैसे लिमिट स्विच लगेगा हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा अगेन मोटर यहां से यहां आएगी प्रोक्सीमेटी सेंसर लगते ही ऑपरेट लिमिट स्विच लगते ही स्टॉप तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो का जो कंट्रोल वाइंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है आप इसे पॉज कर करके देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सो so फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स